ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் உங்கள் தீபன் ஃப்ரம் அமிதா இன்ஸ்டியூட் ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஹரிசாண்டல் ரிசர்வேஷன் பில் வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட் அசம்பிளியில் பாஸ் ஆகிடுச்சு இந்த வருஷம் அது நடைமுறைக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்குது ஸோ இந்த ரிசர்வேஷன் எப்படி பண்ணுவாங்க அண்டு அந்த ரிசர்வேஷன் டீட்டெயில்ஸ் யாருக்கு இது எலிஜிபிள் யார் யாரெல்லாம் இந்த கேட்டகரி கீழே வருவாங்க அப்படிங்கிறதையும் அண்ட் ஆல்சோ மிக மிக முக்கியமான ஒரு நோட்டபிள் பாயிண்ட் இந்த ரிசர்வேஷன் பில்லில் இருக்குது அதை வந்து நான் இந்த வீடியோவில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் அட் த எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் இஃப் யூ ஆர் த ஃபஸ்ட் டு சி அவர் வீடியோஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே இருக்கக்கூடிய இந்த பில் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க ஸோ தமிழ்நாடு சிஎம் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன் அன்னைக்கு இந்த பில்லை வந்து ஸ்டேட் அசம்பிளியில் பாஸ் பண்ணாங்க இந்த ஹரிசாண்டல் ரிசர்வேஷன் பில்லில் வந்து என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி த்ரீ ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் நம்மளோட கவர்மெண்ட் காலேஜில் மெடிக்கல் சீட்ஸ் வந்து ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டுமே ரிசர்வ் பண்ணுறாங்க இடஒதுக்கீடு பண்ணுறாங்க ஸோ இதன் மூலமாக ந நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன திங்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்கன்னா ந மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட் இஸ் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படித்தவங்க கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல்ஸில் படித்தவங்க அவங்களாம் நமக்கு வந்து கட் ஆஃப் ஏறிடுமோ அப்படின்னு திங்க் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா இன்னும் ஒரு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எம் எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் வந்து இந்த வருஷம் அடிஷன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது லெவன் மெடிக்கல் காலேஜஸ் வந்து புதுசாக ஓப்பன் பண்ணுறதுனால ஸோ அந்த தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸில் இது நீங்கள் மேக்ஸிமம் போனால் இது வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் தான் ஸோ இதை வந்து ஒரு பெரிய காம்படிஷனாக நீங்கள் கருத வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இதனால் கட் ஆஃப் மிகப்பெரிய லெவலில் ஏறுமா அப்படின்னா மிகப்பெரிய லெவல்லாம் ஏறாது வேணால் ஒரு மைனர் ஒரு ரெண்டு மார்க் மூணு மார்க் அந்த மாதிரி வந்து இந்த அதர் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரைவேட் அண்ட் கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ ரிசர்வேஷன் ஏன் சார் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அப்படின்னா இவ் தர் இஸ் என் இன்ஈக்வாலிட்டி பிட்வீன் த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அவங்களோட பேரண்ட்டோட சுச்சுவேஷன் அவங்க ஹோ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் இப்போ ப்ரைவேட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்க வந்து நினை ஏதாவது சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து புரியலை அப்படின்னா அவங்க வந்து டியூஷன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த மாதிரியான நீட் கோச்சிங் வந்து அவங்க ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் இருக்கிறவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்கூல்லே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கிடையாது ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் ஒன் மந்த் மட்டும்தான் அந்த ஃபெசிலிட்டி உண்டு அதுவும் இப்போ இந்த கொரோனா இதில் ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருந்துச்சு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இன்னக்வாலிட்டியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருவோம் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு டிசிஷன் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி இது இந்த மாதிரி இன்னிக்வாலிட்டி நிலவரத வச்சு ஒரு கமிஷன் ஆரம்பித்தாங்க அந்த கமிஷனுக்கு ஹைகோர்ட்டோட ஜட்ஜ் கலையரசன் அப்படிங்கிறவரைய ஹெட்டாக வந்து நியமித்தாங்க அவர் வந்து ஒரு ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருக்கார் டென் பர்சன்ட் வந்து ரிசர்வ் பண்ணலாம் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை கவர்மெண்ட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் சரி சார் இது யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த அட் எந்தெந்த அட்மிஷனுக்கெலாம் இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் வந்து பொருந்துவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஒன்லி டு எம்பிபிஎஸ் டென்டிஸ்ட் தட் இஸ் பிடிஎஸ்ஆ இருக்கட்டும் பிஎஸ்எம்எஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசின்ஸ்னு சொல்லுவோம்ல ஆயுர்வேதா சித்தா யுனானி ஹோமியோபதி அந்த இதில் இருக்கக்கூடிய அட்மிஷன்ஸ்க்கும் இந்த ரிசர்வேஷன் வந்து பாலிசி ஃபாலோ பண்ணும் And uh, all India quota, we can tell you, that is total seats, one 15% of seats of all India quota, we can tell you, 85% of Tamil Nadu quota. In the 85% quota, we can tell you, that is 15% of all India quota, we can tell you. Now, how do you do this reservation? We have already done the government already done the reservation policy. We have already done the OC. 31% பர்சன்ட் அண்டு பிசிக்கு வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் பிசிஎம் முஸ்லீம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பிசி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எஸ்சி ஃபிஃப்டீன் எஸ்சி அருந்ததினர் த்ரீ பர்சன்ட் அண்ட் எஸ்டிக்கு ஒன் பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் ஒன்லி இன் தமிழ்நாடு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்வேஷன் சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் இப்போ நம்ம அந்த அறிவிச்சிருக்கக்கூடிய செவன் பாயிண்ட் ரிசர்வேஷன் ஃபைவ்ங்கிறது இந்த அந்தந்த கேட்டகரியிலேயே
அப்படி கம்யூனிட்டி ரேங்க் போட்டு வந்ததில் ஃபஸ்ட்டு தௌசண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா இன்னொரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு செவன்டி ஃபைவ் தட் இஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இல்லையா செவன்டி ஃபைவ் ரேங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு இங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் அவங்களும் என்ன தான் பிசி தான் இவங்களும் பிசி தான் ஆனால் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த இதில் வந்து சீட் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ரிசர்வேஷன் இருக்க போது இது பேர் தான் நம்ம என்னென்னா அந்தந்த கேட்டகரிக்குள்ள சப் ரிசர்வேஷனாக பண்ணுறதுனால ஹரிசாண்டல் ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ எம்பிசியில் வந்து ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்கன்னா அந்த ஆயிரத்தில் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து யாராக இருக்கணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து உள்ளார இறக்கிடுவாங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா என்ன செவன்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸுக்கு பொருந்த அந்த இதை கால்குலேட் பண்ணி அதில் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருவாங்க சரி சார் இதுக்கு யார் யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் சார் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக கிளாஸ் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த்து வரைக்கும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் நீங்கள் படிச்சுருக்கணும் ஸோ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேஷன் ஸ்கூல்ஸ் முனிசிபல் ஸ்கூல்ஸ் அப்புறம் கலர் ரீகம் ரீக்ளமேஷன் ஸ்கூல்ஸ் ஆதி திராவிடர் அண்ட் ட்ரைபல் வெல்ஃபேர் ஸ்கூல்ஸ் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல்ஸு ஏன்னா அது மலை மலை பிரதேசத்தில் இருக்கும் இல்லையா அப்போ அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய எஜுகேஷன்லாம் பாசிபிலிட்டி ரொம்ப கம்மி ஸ்கூல் மேனேஜ்டு பை கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு அவங்க மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய ஸ்கூல்ஸ் இந்த மாதிரியான ஸ்கூல்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இந்த ஸ்கூல்ஸில் படித்தவங்களுக்கெல்லாம் எலிஜிபிள் இந்த ரிசர்வேஷனுக்கு வந்து கிளைம் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல்ஸில் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஏ இதுக்கு வந்து நம்ம கிளைம் பண்ணலாமா அப்படின்னா நிச்சயமாக முடியாது ஸோ இந்த லா படி இந்த ரிசர்வேஷன் பில் படி ஒன்லி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இந்த லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த இதில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ரிசர்வேஷன் பில் செல்லுபடியாகும் இதில் முக்கியமாக ஒரு நோட்டபிள் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது நிறைய பேர் அந்த பாயிண்ட்டை விட்டுட்டாங்க ஆக்சுவலாக இந்த சீட்ஸுங்கிறது ஒன் ஒன்லி டு கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் இருக்கக்கூடிய சீட்ஸுக்கு மட்டும்தான் இந்த ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படி கிடையாது கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் ஒரு மூவாயிரத்தி இரநூத்தம்பது சீட்டு லாஸ்ட் இயர் இருந்துச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எயிட்டி நியர்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் வந்து நம்ம ஆல் இந்தியா கோட்டாக்கு கொடுத்தாச்சு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸோ மீதி இருக்கக்கூடிய இந்த டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியர்லி அப்போனா தௌசண்ட்க்கு செவன்டி ஃபைவ் சீட்ஸு டூ தௌசண்ட்க்கு செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டி சீட்ஸு இங்கே வந்து ஒரு செட்டைன் சீட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ டூ நாட் ஃபைவ் சீட்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் லாஸ்ட் இயரோட எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸை கனெக்ட் பண்ணி சொல்கிறேன் இந்த வருஷம் உங்களுக்கு ஆயிரத்தி அறநூறு சீட்டு கூட ஏறும்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்ப்போம் ஸோ அப்போ அதுலேருந்து ஒரு நூறு சீட் கிடைக்கலாம் அப்போ முந்நூறு சீட்ஸ் வந்து கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கவர்மெண்ட் காலேஜ்லே இப்போ கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸுங்கிறது என்னென்னா ப்ரைவேட் காலேஜில் அவங்க நூறு சீட் அனுமதி வாங்கியிருக்காங்கன்னா அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சீட்ஸ் அதை வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருவாங்க மீதி இருக்கிற ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜை அவங்க அந்த அமௌண்ட் வாங்கிக்கிட்டு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டான்னு சொல்கிறோம்ல அதிகமான ஃபீஸ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ஃபில்லப் பண்ணிக்குவாங்க மீதி இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்டியை கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருவாங்க அந்த கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ்லேயும் இவங்களுக்கு வந்து இந்த ரிசர்வேஷன் வந்து செல்லுபடியாக இது மாதிரி எத்தனை சீட்ஸ் சார் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்குன்னா நீ என்ன நைன் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் வந்து லாஸ்ட் இயர் இந்த வருஷம் கூட போகும் ஏன்னா ரெண்டு சவிதா மெடிக்கல் காலேஜ் இன்னொரு மீனாட்சி மெடிக்கல் காலேஜுக்கு அடிஷ்னல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அந்த சீட்ஸ்லேயும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எங்கே கொடுப்பாங்கன்னா நம்மளோட கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுப்பாங்க அப்போ அந்த சீட்ஸும் இதில் ஆட் ஆகும் நிச்சயமாக தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஆர் தௌசண்ட் சீட்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக கிடைக்க போகுது அதில் இருந்து ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் வாக்கில் ஒரு சீட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீஸஸ்லாம் சிக்ஸ் லேக்ஸ் பெரணம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அமௌண்ட் கட்டக்கூடிய
ஓகேவா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கோர் வாங்கியிருக்காரு அப்போனா இவங்க வந்து குவாலிஃபைடா இவங்க வந்து அப்ளிகேஷன் போட்டால் இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் பில்லுக்கு எலிஜிபிளா அப்படின்னா யாரெல்லாம் நீட் குவாலிஃபை பண்ணியிருக்காங்களோ கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு அவங்க எல்லாருக்குமே இது அப்ளிகபிள் ஸோ ஆனால் நீட்டில் வந்து இவங்க அந்த மார்க்ஸ் குவாலிஃபையிங் மார்க்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் நூற்றி அனைமா இந்த வருஷம் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது லாஸ்ட் இயர்லாம் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி வந்துச்சு ஸோ அந்த ஸ்கோரை வந்து கடந்துட்டாலே அவங்க எல்லாருமே இதுக்கு எலிஜிபிள் இங்கே வந்து எம்பிபிஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நீட்டை பொறுத்த வரைக்குமே உங்களுக்கு ஏஜ் லிமிட் கிடையாது அப்போ எம்எஸ்சி டிகிரி பண்ணியிருந்தாலும் அவங்க வந்து மார்க் வந்து ரேங்கிங்கில் போடும் போது அவங்களுக்கு கிடைக்கும் பட்சத்தில் நிச்சயமாக கிடைக்கும் தே ஆர் ஆல்சோ எலிஜிபிள் ஃபார் தி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் பில் அப்போ போன வருஷம் இந்த வரு லாஸ்ட் இயர் வந்து படிச்சுட்டு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லேருந்து இப்போ நான் வந்து ரிப்பீட்டர் பண்ணியிருக்கேன் சார் இந்த வருஷம் நான் என்னோடய ஸ்கோர்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த வருஷத்தில் நான் அப்ளிகேஷன் போடும் போது அது செலுபடி ஆகுமானா நிச்சயமாக செலுபடி ஆகும் அவங்களாம் இதில் காம்படிட் பண்ணுவாங்க அண்ட் இஸ் இட் அப்ளிகபிள் ஃபார் கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல்ஸ் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது வந்து அப்ளிகபிள் கிடையாது ஸோ அந்த விஷயமும் நான் முன்னாடியே கிளியர் பண்ண இன்னொரு விஷயம் எல்லார் மனசுலேயும் எழுந்திருக்கும் ஸோ இந்த சீட்ஸ் வந்து இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க சார் இந்த சீட்ஸுக்கு வந்து குவாலிஃபை நீட் குவாலிஃபை பண்ணால் தானே அவங்கள அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண முடியும் இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் சீட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸே இல்லை குவாலிஃபைடு பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அதெல்லாம் குவாலிஃபை பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸே இருப்பாங்க அப்படி இல்லாத பட்சத்துக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்தந்த ரிசர்வேஷனில் இந்த பிசியில் வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் செவன்ட்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் வந்து அவங்களுக்காக அலாட்டிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதில் ஒரு செவன்ட்டி சீட்ஸ் தான் ஃபில்லப் ஆகுது மீதி ஃபைவ் சீட்ஸ்க்கு ஆள் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பிசி கேண்டிடேட் வேறு ஒருத்தருக்கு அந்த இதை கொடுத்துருவாங்க அதே மார்க்ஸ் வந்து ரேங்கிங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு அலாட் அலோகேஷன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ எந்த சீட்ஸும் வந்து வேஸ்ட் ஆகாது ஹோப்ஃபுல்லி நான் எல்லா கொஷின்ஸ்க்கும் வந்து ஆன்சர்ஸ் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனால் எவ்வளோ கட் ஆஃப் வரலாம் அப்படிங்கிறது சம்மந்தமாக இன்னொரு வீடியோ வந்து நாங்கள் ஹோஸ்ட் பண்ணுறேன் அதை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்கான லிங்க் இருக்கும் தேங்க்யூ சி இன் நெக்ஸ்ட் வீடிய